Hello the viewers, especially kids and parents, welcome to Ag Amazing TV. I am Sir Jessica Sman and I will be your teacher in Science 4. Are you ready to explore the enchanting world of science? Now, let's go! Hello kids, Sir Jess here. For today's lesson, we're going to discuss the heart, the lungs, the kidney, and the brain. In short, we will discuss the internal organs of the body. First, let us have an objective. Number one, describe the structure of the major internal organs of the human body. Number two, enumerate different functions of each major internal organ. Una natin i-discuss ang kidney. Ang kidney o mga buto ay paris ng dalawang organ na kasing hugis ng mga buto ng sitaw. Sila ang sumasala at naglilinis sa ating dugo. Ito rin ang responsable sa ating pag-ihi. Ang mga kidney ay bahagi ng excretory system na nagsasala at naglilinis ng dugo at siya rin naglalabas ng ihi bilang dumi. Marami tayong makukuha ang sakit pag hindi natin ilalagaan ang ating kidney. Unang-una, urinary tract infection o UTI. Ito ay nangyayari kapag tayo ay nagpipigil ng ihi. Kitty failure or kitty stones naman ang mangyayari kapag tayo ay nasasobra sa maaalat na pagkain tulad ng chicherya o junk foods. Madako naman tayo sa heart. Ang heart o puso ay organ na siyang nagbobomba ng dugo sa ating katawan kung saan inahatid niya ang oxygen sa lahat ng parte ng ating katawan. Ang puso ay kasing laki ng inyong kamao o fist. Ito ay ang siyang nagbobomba ng dugo sa lahat ng bahagi ng katawan. Kung tayo ay nag -e exercise ang pagtibok ng ating puso ay bumibilis kasabay ng pagbahagi nito ng dugo na may taglay na sustansya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Makukuha natin ng mga sakit pag hindi natin ilalagaan ang ating puso. Unang-una dyan ng heart disease. Saan na pagkakain? ng mga matatabang pagkain. Meron din tayong heart cacares o bigla nilang namamatay. Leukemia, anemia, tsaka angina pectoris. Pumunta naman tayo sa lungs. Ang lungs o baga ay paris ng malarosas na mga organ na gumagawa ng respiration kung saan nagahatid ito ng oxygen o dugo at inaalis naman ang carbon dioxide. Ang oxygen ay nagmula sa puno. Ilalabas ito ng puno at napupunta sa atin. Ang carbon dioxide naman ay inilalabas natin at kinukuha naman ng puno. Ang puno at saka mga tao ay nagpapalitan. Ang lungs o baga ay nakapwesto malapit sa puso at pinoprotektahan nila ang isa't isa. Kapag tayo ay humihinga, ay lumalaki at lumiliit ang ating baga. Ang baga o lungs ay bahagi ng respiratory system na siyang responsable sa respiration o paghinga. Maraming sakit na nakukuha pag hindi natin alagaan ang ating respiratory system o ang ating baga. Unang-una nandito ang mga sifon o ubo, sanhi ng malamig na panahon, sinusitis o pagdurugo ng ilong, tuberculosis o sobrang paglala ng ubo na may kasamang dugo, pneumonia, lung cancer o paninigarilyo sanhi, COVID-19 ang napapanahon na sakit ngayon, asthma, 
na ihirata ang ulo niya. Paano ba natin naalagaan ang ating kidney, heart, and lungs? Unang-una, syempre, kumain tayo ng tamang pagkain at i-avoid natin ang mga mahahalat at matataba. Number two, tayo ay laging mag-exercise. Number three, pag tayo maninigarilyo at i-cover natin ang ating ilong, pag tayo ay nasa labas para hindi tayo makakuha ng pollution. Number four, do not hold your urine. Huwag niyong pipigilan ang inyong pag-ihi. Pag nakakaramdam kayo ng ihi, direksyo na agad sa bahay. Number five, drink plenty of water o inom ng maraming tubig. 12 glasses of water a day. Remember, the major function of the kidney is to remove waste, products, and excess fluid from the body. These waste, products, and excess fluid are removed through the urine. The heart sends blood throughout our bodies, carrying oxygen to every cell. Your lungs are part of the respiratory system a group of organ tissues that work together to help you breathe. The respiratory system main job is to uh, move fresh air into body while removing waste gases. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating utak o brain. Ang utak o brain ay isang komplikadong organ na binubuo ng mga nerves na nasa loob ng bungo na siyang namamahala sa ating pag-iisip, maging sa bawat sistema ng ating katawan. Ang utak o brain ay bahagi ng nervous system na namamahala sa pagkilos at pag-iisip at paggawa ng ating katawan. Ang utak ay nagpoproseso ng informasyon, nagtatanggap sa ating paligid at na mamahala sa mga bahagi ng katawan kung paano ito tatalima o pagagalawin. Number one, kaano ba kahalaga ang ating brain? It controls the voluntary activities of the body. Nung ating pag-iisip at pagsasolve ng mga problema, pag memorize pag-aaral, ay nakasalalay sa ating utak. Number two, It controls the muscle movement, kaya tayo nakakagalaw, nakasayaw, nakakakata dahil yan sa ating utak. Number three, it coordinates muscular action. Yung pinag-aralan natin dati sa muscular organs ay nakokontrol ng ating utak. Number four, it is responsible for man's ability to learn. Natututo tayo ng mga bagay-bagay dahil na rin sa ating utak. And lastly, It helps maintain a person's sense of balance. Marami tayong mga sakit na makukuha pag hindi natin naalagaan ang ating utak. Unang-una yung brain tumor, meningitis, migraine sa sobrang sakit ng ulo, o kaya naman pagkapaliw o mental illnesses. Paano ba natin naalagaan ang ating brain? Number one. Siyempre, kumain tayo ng tama at kayabod natin ang mga alat at patatabang pagkain. Number two, tayo ay mag-exercise sa araw-araw. Number three, tayo ay matulog ng 8 to 10 hours a day. Number four, exercise mental wellness. O maglaro tayo ng mga bagay na pwedeng gamitan ng utak o kaya naman magbasa ng mga bagay-bagay. Number five, drink plenty of water o minam pa rin ng maraming tubig. Twelve glasses of water a day. Remember, the brain process information and receive and send instructions to the different parts of the body. Ang utak din natin ay isang malaking mass of nerve tissue na pinaprotektahan ng ating skull. Being mentally well means that your mind is order, in order and functioning in your best interest. 
you are able to think, feel, and act in ways to create a positive impact of your physical and social well-being. Ngayon naman, ay magsasagot naman tayo tungkol sa ating napag-aralan. Direction. Identify the parts of internal organs based on the GIF. Number one. Ano kaya sa tingin nyo yan? Tama. Yan ay lungs. Number two. Yan ay heart o ang ating puso. Number three. Yan ay very good. Eat. Number four. Ayan ay brain. Very good. Lastly, ayan ay chan or stomach. Very good. How many of you were able to get an amazing score? That ends my discussion. I hope that you will learn something today. Again, this is Sir Jesse Guzman saying, be an explorer, be a discoverer, be an amazing you. This is Agamazing TV.